ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് റേറ്റ് ലോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ നിന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡൈ നൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നൈട്രജൻ ഡി ഓക്സൈഡും ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ആ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആണ് എൻ ടു ഓ ഫൈവിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ കണ്ടായിരുന്നു ആ റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും പക്ഷെ റിയാക്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് റിയാക്ടിന്റെ എത്ര എടുത്താലും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഒന്നായിരിക്കും പത്ത് ഗ്രാം എടുത്താലും ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എടുത്താലും ഒരു കിലോ എടുത്താലും നൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എടുത്തിരുന്നതിന്റെ പകുതിയാകാൻ വേണ്ട സമയം അതാണ് എന്ത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രയായിരിക്കും ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എൻ ടു ഓ ഫൈവ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു ഡീകമ്പോസ് ഈസ് 12 മിനിറ്റ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എൻ ടു ഓ ഫൈവിന്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ പകുതിയാകാൻ വേണ്ട സമയം അതായത് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയാണ് ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സെയിം റിയാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റിയാക്ഷന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് അതായത് സോറി വൺ മിനിറ്റ് ടെൻ ഡേയ്സ് അല്ല ഫൈവ് അവർ അതായത് എടുത്തിരിക്കുന്നതിന്റെ നേർ പകുതിയാകാൻ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പത്ത് ഗ്രാം ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പത്ത് ഗ്രാം അഞ്ച് ഗ്രാം ആയിട്ട് മാറാൻ അതായത് അതിന്റെ അഞ്ച് ഗ്രാം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആവശ്യമായിരുന്ന സമയം ട്വൽവ് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ നേർ പകുതിയാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന സമയം എത്രയായി അഞ്ച് മണിക്കൂറായി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയവും എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സമയം എന്ത് സംഭവിച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യേ കൂടുകയോ ചെയ്ത് അതായത് റേറ്റ് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു അതേസമയം ടെമ്പറേച്ചറിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറച്ച് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയപ്പോൾ അതിന്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെൻ ഡേയ്സ് ആയി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ താഴ്ന്നപ്പോൾ വീണ്ടും റേറ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൂടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുകയും ചെയ്യും അതിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ മിക്സർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെയും ഓക്സാലിക് ആസിഡിന്റെയും കൂടി മിക്സർ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഓക്സാലിക് ആസിഡും കൂടിയുള്ള റിയാക്ഷൻ നടക്കുക അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ പിങ്ക് കളർ ആണ് ആ പിങ്ക് കളർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും റിയാക്ഷന്റെ 
അപ്പൊ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡബിൾ ആയ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും ഡബിൾ ചെയ്യുമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രീസ് എത്രയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഡബിൾ ചെയ്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ആക്യുറേറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസഡ് ബൈ ഡച്ച് കെമിസ്റ്റ് ജെ എച്ച് ഫാൻ ഹോ ബട്ട് സ്വീഡിഷ് കെമിസ്റ്റ് അരീനിയസ് പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആദ്യമായി അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് വാൻഹോഫ് ആണെങ്കിലും കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നത് അരീനിയസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അരീനിയസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതാണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ആണ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അരീനിയസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ആർ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ടി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ ആണ് ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചറും റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് അനുസൃതമായിട്ട് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നതെന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജനും അയഡൈഡിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ അയോഡിൻ മോളിക്യൂളിന് ഇടയ്ക്കുള്ള കോബാലറ്റ് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അയോഡിൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ ആര് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഏതായിട്ട് മാറുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും അയഡൈനും കൂടി ഹൈഡ്രജൻ അയഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഏത് ഫോം ചെയ്യണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടന്റിന്റെയും റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും പൊട്ട എനർജിയും അവിടെ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗ്രാഫ് ആണ് അവിടെ നോക്കാം ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനുമാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും എടുത്തു അത് ഏതായിട്ട് മാറുക ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടിയുള്ള എനർജിയേക്കാളും കുറവാണ് ആരുടെ എനർജി ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡിന്റെ എനർജി അതായത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് റിയാക്ടന്റ് ആയ ഹൈഡ്രജനെയും അയോഡിനേക്കാളും കുറച്ച് എനർജി മതി പക്ഷേ ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ആര് ഫോം ചെയ്യണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യണം പക്ഷെ ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ഇത്രയാണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടി ചേർന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അതിനേതായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കൂ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡിന് വേണ്ടി വരുന്ന എനർജിയുടെ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലും അങ്ങനെ ഈ എനർജിയെയാണ് അതായത് റിയാക്ടന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനുള്ളിൽ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജി എന്താണോ ആ എനർജിയെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫോം
ഇങ്ങനെ ദ എനർജി റെക്വയർഡ് ടു ഫോം ദിസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും അയഡനും കൂടി കൊളൈഡ് ചെയ്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാൻ വ്യാവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് പറയുന്നത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് ആവശ്യമായ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനകത്ത് മോളിക്കൂളുകളുടെ എനർജിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് വൈ ആക്സിസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂളും എക്സ് ആക്സിസിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പിളിൽ ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടി എടുത്തിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജന്റെയും അയോഡിന്റെയും എനർജിയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും സാമ്പിൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ ഹൈഡ്രജന്റെയും അയോഡിന്റെയും എനർജി എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് പക്ഷെ ആ സാമ്പിളിലേക്ക് അതിനെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മോളിക്കൂളുകൾക്കിടയിൽ കൊളീഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൊളീഷന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൊളൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയും വേറൊരാൾക്ക് എനർജി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് കൊളീഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് മോളിക്കൂളുകളുടെ ഒക്കെ എനർജി എന്താവും ഡിഫറെന്റ് ആവും ചിലർക്ക് എനർജി വളരെ കൂടുതൽ കാണും ചിലർക്ക് എനർജി തീരെ കുറവായിരിക്കും ചിലർക്ക് ഒരു മീഡിയറ്റ് എനർജി ഇതിനിടയിലുള്ള ഒരു എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ ഗ്രാഫിലൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സീറോ എനർജി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണവും സീറോ ആയ കാരണം മോളിക്കൂളുകളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് എനർജിയും സീറോ ആയി ആ എനർജി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് അത് പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ അല്ലേ വൈ ആക്സിസിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു എനർജി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് എനർജിയാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് മാക്സിമം മോളിക്കുൾക്കുൾക്കുൾ ഈ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ പ്രൊസസ്സിംഗ് എനർജിയാണ് കൂടുതൽ മോളിക്കൂളുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എനർജി എന്താണോ അതിനെയാണ് ഏത് പേര് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ അതാണ് കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്രൊസസ്ഡ് ബൈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾ അതാണ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കൈനറ്റിക് എനർജി വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഗ്രാഫ് താഴേക്കാ പോരും അതെന്തുകൊണ്ടാ എനർജി കൂടുക പക്ഷെ ആ കൂടിയ എനർജി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എനർജിയും ഏറ്റവും കൂടിയ എനർജിയുള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കുറവാ ഇതിനിടയിലാണ് ബാക്കി മോളിക്കൂളുകളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഇഫക്ട് പറയാൻ പോവുക ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂളും കൈനറ്റിക് എനർജിയും കൂടിയുള്ള ആ ഗ്രാഫിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കാം അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഹൈഡ്രജനും അയോഡിനും കൂടി ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ അയോഡിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഇതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത്രയും എനർജി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റൂ അവർക്ക് മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇതിന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട് ആ ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ട് അവര് മുഴുവൻ ആരായിട്ട് മാറും ഹൈഡ്രജൻ അയോഡൈഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഗ്രാഫിന്റെ താഴെയുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആ ഏരിയയാണ് ആ എനർജി പ്രൊസസ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഇത്രയും മോളിക്കൂൾ ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഉള്ള മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് ഏതായിട്ട് മാറും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി എത്രയാ പ്ലസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഫ്റ്റി ഐ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി അപ്പൊ ഗ്രാഫിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് ചെയ്തു ചേഞ്ച് ചെയ്തു കണ്ടോ ഗ്രാഫിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെയാ വന്നത് അതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കിക്കേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എ
കൂടുന്നു അങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മളെ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന അരീനിയ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജി എ ബൈ ആർ ടി എം അതിന്റെ ലോഗരിതം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ലോഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജി എ ബൈ ആർ ടി എം അപ്പൊ ലോഗ് എ പ്ലസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നിടത്ത് ലോഗരിതം കാണുമ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതിന് ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്ലസ് വന്നു അപ്പൊ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ ലോഗ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ അതുകൊണ്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് അപ്പൊ ലോഗ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി പ്ലസ് ലോഗ് എ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലോഗ് കെയും വൺ ബൈ ടിയും കൂടി ചേർത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഗ്രാഫ് വരച്ചു ആ ഗ്രാഫ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതിന്റെ ഇന്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലോഗ് എ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിനെ കെ വൺ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാവും ലോഗ് കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് ഏതെന്ന വരിക ലോഗ് എ എന്ന വരിക അപ്പൊ ലോഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണ് കെ വൺ അപ്പൊ ലോഗ് കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ പ്ലസ് ഏതെന്ന് വന്നു ലോഗ് എ എന്നാണ് വന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ലോഗ് കെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു പ്ലസ് ലോഗ് എ എന്ന് പറയും ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്നാണ് വിളിച്ചത് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞു ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടു മൈനസ് ചെയ്യുക ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡ് മൈനസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ലോഗ് കെ ടു മൈനസ് ലോഗ് കെ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ ഇവിടെ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു മൈനസ് മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ എന്നാ വരിക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് അത് പ്ലസ് ആയി അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇ എ ബൈ ആർ ടി വൺ മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി ടു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ ലോഗ് എ വരാത്ത ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടുവിലും ത്രീയിലും ലോഗ് എ ഉണ്ട് ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് എ ഏതായിട്ട് മാറും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ലോഗ്രിതം കണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷന്റെ കേസിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പറയാം ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ഇ എ ബൈ ആർ അപ്പൊ ഇ എ ബൈ ആർ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ വൺ ബൈ ടി വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടി ടു എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ലോകൃതം നാച്ചുറൽ ലോകൃതം ഇതിനെ ലോകൃതം ടു ദ ബേസ് ടെണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുക ഇനി ലോകൃതം ടു ദ ബേസ് ടെണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിട്ട് മാറുമെന്ന് നോക്കിയേ ഇതിനെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീയെ കളയാൻ വേണ്ടി അതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം വാല്യൂ മാറ്റം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ഈ സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാച്ചുറൽ ലോകൃതത്തെ ലോകൃതം ടു ദ ബേസ് ടെണ്ണിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ആ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ലോഗ് കെ ടു ബൈ കെ വൺ എന്നായിരുന്നു വന്നത് അത് അല്ലെ ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീയെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതിന
ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കും അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുക പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറേറ്റിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡും ഓക്സിജനും ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെ ഉപയോഗിച്ചു എം എൻ ഒ ടു ഉപയോഗിച്ചു അതുവഴി റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത തീയറിയാണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തീയറി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് തീയറി വെച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കത് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഏതാണ് മോളിക്കൂളിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റും കൂടി ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു റിയാക്ടന്റ് ആദ്യം ആരായിട്ട് മാറി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഏതായിട്ട് മാറുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട ആ എനർജിയെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ആ എനർജി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന മോളിക്കൂൾ മാത്രമേ ഏതായിട്ട് മാറൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത് വേറെ ഒരു പാത്തിലൂടെ ആ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞു അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോൾ മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടതാണ് അല്ലെ ഇതല്ലേ മോളിക്കൂളും കൈൻറ്റിക് എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫ് ഇത്രയും ആക്ടി കൈൻറ്റിക് എനർജി വേണമായിരുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകാനെങ്കിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് പുതിയ പാത്തിലൂടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു അതായത് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറി കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിന് താഴെ വരുന്ന ഇത്രയും മോളിക്കൂളുകളും ഏതായിട്ട് മാറുമെന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്ത് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മോളിക്കൂളുകൾക്ക് ഏതായിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ഷന്റെ സ്പീഡ് കൂടിയത് ഓക്കെ ഇനി കൊളീഷൻ തീയറി വെച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ടന്റുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് കൊളീഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം ഒന്ന് ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ടാവണം അല്ലെ എന്നാലല്ലേ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റൂ രണ്ടാമത് കൃത്യമായി കൊളീഷൻ നടക്കണം കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടേ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ റിയാക്ടൻസ് ആർ ഹാവിങ് സഫിഷ്യന്റ് കൈൻറ്റിക് എനർജി സോ ദാറ്റ് ദ മേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് ദർ ആൻഡ് മേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോളിക്കൂളുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എനർജി ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൊളൈഡ് ചെയ്യും ആ കൊളീഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഏത് കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കൊളീഷന്റെ എണ്ണം കൂടുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ ദ നമ്പർ ഓഫ് കൊളീഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ മിസ്റ്ററീസ് നോൺ ആസ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കൊളീഷന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് ഏത് ഇവർ പറയുന്ന കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി അരീനീസ് ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു എങ്ങനെയാക്കി റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസർട്ട് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ടന്റ് ആണ് ഈ റേസ്റ്റ് മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അപ്പം കെ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ ഏത് വന്നു ഇസഡ് വന്നു ഇല്ലെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഇസഡ് അതായത് കൊളീഷന്റെ എണ്ണം കൂടിയാൽ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും കൂടിയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ
ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒ എച്ച് മൈനസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഒ എച്ച് മൈനസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബി ആർ മൈനസിന്റെ സൈഡിലാ ഇവിടെ നോക്കുക ബ്രോമോമീതയിൽ ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഏതാണ് മെത്തനോൾ ആയിട്ടാ മാറേണ്ടത് മെത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറണം അതായത് ബി ആറിനെ മാറ്റി അങ്ങോട്ട് ആര് വരണം ഒ എച്ച് വരണം ഇവിടെ ഒ എച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന ബി ആർ മൈനസിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയല്ല അത് ഇംപ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ അതെന്തുകൊണ്ടാ ഒ എച്ചിന്റെ സൈൻ എന്താ നെഗറ്റീവ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കാർബണിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആർക്ക് ബി ആർ മൈനസിന് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സൈനും എന്താ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്താ ഉള്ളത് റിപ്പൽഷൻ അതുകൊണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസിന് അത് അതിനുള്ള ആ കൈൻഡിക് എനർജി വെച്ച് എവിടെ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ബ്രോമോ മീതേനിൽ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കൊളീഷൻ എന്താവത്തില്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആകത്തില്ല അതേസമയം ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ബി ആർ മൈനസിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നത് ഒ എച്ച് മൈനസ് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കൊളീഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊളീഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ വരുന്ന ഡയറക്ഷനും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ വന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്താൽ പോരാ കൃത്യമായ ഡയറക്ഷനിൽ വരണം പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് എനർജി ഉണ്ടാവണം കൈനറ്റിക് എനർജി സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഓറിയന്റേഷൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊളീഷൻ എന്താവും ഇഫക്റ്റീവ് കൊളീഷൻ ആവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷനകത്ത് കൊളീഷനോടൊപ്പം തന്നെ ഏതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓറിയന്റേഷൻ ഡയറക്ഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് റേറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു ഇസെറ്റ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇ എ ബൈ ആർ ടി അപ്പം പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ആ ഓറിയന്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊളീഷന്റെ നമ്പർ കൊളീഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഇ റേസ് ടു ഇ എ ബൈ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് എനർജി ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എ ആണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളുടെ അത്രയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ എനർജി ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇത് അരിനീസ് ഇക്വേഷന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു